自打你们走了以后，大伙都等在这里，一刻也不敢离开呀。谢谢，实在太谢谢了。我王家就这么一根独苗，梦儿他娘去的早，他爹又一直在外做生意，家里只剩我们祖孙俩。他要有个什么三长两短，我我也不活了，哪儿还活得下去呀、啊？嗯，爷爷，现在大家都平安回来了，老爷爷，你就放宽心吧，回来就好，回来就好。小儿，娘担心死你了，知道吗？以后可不许随便跑去城外玩。娘，不听你的话，再也再也不乱跑了。那些坏人好凶。阿爹，你都不知道，这些哥哥姐姐好厉害的。小青醒来时是在天上飞耶，可好玩了。你，你这丫头，怎么半点不像女孩子？小命都差点丢了，还惦记着好玩新鲜。小孩子难免贪玩些，索性平安回来了。周大哥，你就别讲小青了。说起这个。<笑>上回方小哥和红玉姑娘把我们三个从碧山送回来，也是唰的一下，转眼飞到了。听说这就是法术，了不得，了不得！法术，那能把我变没了，让阿美捉迷藏时找不到吗？这可不成，没了的话，你爹娘要去哪儿寻你？我我最喜欢这个长辫子哥哥，是他带我飞回来的。大哥哥，你收我做徒弟，教我变戏法好不好？戏法？哈哈，小弟弟啊，我劝你还是不要。除非你想被活活闷死或者冻死，我不管，我就要做大哥哥的徒弟。别瞎折腾，邻里几个孩子数你整天带头往城外跑，这回受的教训还不够，回去给我好好待着。几位几位大侠长途奔波，太辛苦了。我们家不是什么大户，没啥可报答的，不如就去吃顿便饭。家里母鸡也养得够肥了，正好能炖锅鸡汤，再弄个蛋炒饭。哎，不不不，还是去我家，我买新鲜的猪腿给你们做个大红烧蹄膀。大的红烧蹄膀，嗯，香菱不爱吃，不过大英爱吃。幸好那只飞鸟不知飞哪儿去了。不敢劳烦诸位，我们自行去客栈便是。何况几个孩子受了些惊吓，又千里来回，该要多歇息才对。最好先带他们回家吃些东西。睡上一觉，亦是不宜热闹。这样啊，那我等下去给客栈老板说一声，他是我亲戚，这回让他别算你们钱。真的不用。嘿嘿嘿，不收房钱好。老板说，能不能顺便再烧上几坛酒？哎，行，行。喂，那只酒鬼脸皮也未免太厚了吧？没关系，没关系。要是不回报一下，我们心里也不好受啊！千万别推辞了
。对啊，几位一定不要推辞。那便恭敬不如从命了。哎，这才好，这才好。便有避山鬼怪一事。之前急于赶去始皇陵，不及细说，自嫌山庄外的封印年岁久了。又遭有心人破坏，过些时候，里面的鬼怪怕要关不住。关不住，这可怎么办？如今山庄内戾气外泄，碧山乱葬梗的孤魂野鬼被戾气侵染，方才变得胡乱伤人。我们几人虽查之缘由，却不善处理鬼魂之事。那鬼，鬼会不会跑到城里来？得先走了。爹，小儿还怕。暂无此忧。封印尚存余力，只要近日，勿要由西北进出城。若想根除祸患，安陆西南有座道观，名为铁柱观。可派人前去求助，观主应不会坐视不理。莫头脸，你这法子好啊！那些道士天天观这个求那个的，肯定知道怎么对付这事。多谢大侠指点一条明路，感激不尽，感激不尽。明天我就去铁柱观跑一趟。那我们先带孩子们回去了，也不打搅几位休息。请。这几日可多以莲子为食材，做安神镇静之用。询问下来，孩子被掳走后便中法术，始终处于昏昧之中，所见所闻甚少，实属幸事一件，故静心修养，留意饮食，很快能够无恙。好，好，太谢谢你们了装扮，你们就是惠山说的大侠吧？有，有几位瞅着眼熟，之前也在这儿投诉过。掌柜的好记性，<笑>在下田不醉。哈，谦卑不醉，这名字取的，不是一般的好。大侠谬赞。惠山和我讲了，今回要多借几位救了孩子们。
房间我已经嘱咐人收拾好，有请，有请。多谢，费心了。还有三坛上好老酒，也是特意为你们备的。那大婶果然是明白人啊！嘿嘿，我的，全是我的，给我就好，他们不喝。不知道的还以为几年没喝上酒。哎呀，是有好几年了。一日不见如隔三秋，你总听过吧？先前忙活来忙活去都没顾上，可想死我喽！你，你这臭酒鬼，好好的《诗经》句子，哪是被你拿来这样乱用？好了，小兰，你最该早点歇下才是。自从用了往生咒，面色便一直未见好转，应是消耗太甚。被你一说，确实还有些晕。其他人也累了，都去客房歇息吧。呃，小牛困，要睡觉。翻云寨内答应百里少侠之事，在下一刻未敢忘记，明日自会与少侠细说。多谢先生。百里公子。何事？实不相瞒，如今雷言虽死，我心中反而更是无法放下。百里公子，可还记得在甘泉村时，我同你讲过的那些话吗？少公此人，自言道法不精，始皇陵中却能杀人于无形。期间步步机巧，仔细想来，颇有惊心动魄之感。如此深沉心机，行于正道也罢；若用于邪道，则后果不堪设想。偏偏他素来有所保留，高深莫测的很。公子与他若还有其他事情牵连，叫人怎能不担心起来？自当心中谨记。衡量分寸，百里公子，以少公君子之交，我本不该如此猜度，只是那个人，始终也让人看不透。或许真是踌躇多虑了，所思所忧，不过自己想象，无甚凭据。红月好意，我心中领会。就当我胡思乱想，给公子提个醒吧。不再打搅公子歇息，先走了。阿翔，你觉得欧阳先生？先生行事，却有出人意表之举。若说心机深沉，别有所谋，我又还有什么可失去的？没有了，再没有其他了。不炼成起死回生药，就回乌蒙灵谷，让娘胡转过来
，也许没用，也许他的魂魄早就被玉衡吸走，或是去投胎转世了，谁又知道？就算到最后什么都做不了，至少雷炎不能再用玉衡害人，那些孩子也救了回来。不枉此行。到那时，该回昆仑山请罪了。若师尊出关，不知是否会允我下山，帮晴雪和香莹寻找亲人？师尊，若不是未从眼泪手中救我，亦不致受伤闭关。完了，阿霞，寻地方休息去。去吧。晴雪，苏苏，没有睡觉吗？睡过，又醒了。我也是。一觉醒来，该给我养的虫子找吃的了，不然他们可吵个不停。苏苏，以后要去做什么呢？明日与欧阳先生谈过才知。是说少公答应你的那件事吗？很重要的事。我向先生求了起死回生之药，救我娘。啊！起死回生，让已经过世的人活过来吗？世上真有这么神奇的药？可是，可是人死了，魂魄不就会去投胎转世？除非像自贤山庄那位姑娘。那些事情，俱是遥不可知。先生曾经告知，棋子回生药，并未真正炼成，尚缺一味奇异药材。该如何行止？明日自有分晓。你仍是继续寻找兄长。嗯，哥哥的下落一点头绪都没有。有时候看着那个人。就会想，假如真的是大哥回来了，该有多好！<笑>那样的性子，要是大哥知道我把两个人放一起比，不晓得会不会生气呢？不着急，我会帮你一起找。<笑>红玉姐说，苏苏越来越有人情味儿。看来是真的呀。嗯、说着玩，我觉得红玉姐讲的不太对。其实，才不是什么越来越有人情味儿。苏苏，本来就是个很温柔的人呀，只是不熟悉你的人，看不出来而已。红了，脸红了。苏苏还是这么爱害羞。回回去了，你要给虫子找吃的，也别耽搁太久。苏苏
我知道，许多事情，并不是那么容易忘掉，也根本忘不掉。即使雷岩已经死了，我没有办法体会你的心情。我只希望，以后每一天，你都让自己更开心一点。鬼鬼祟祟，跟着作甚？谁跟着你？我哪有跟着？只是看天气不错，夜风徐徐，就随意逛逛。哎，别走，别走！其实我，我那个无事便罢。有，有事，有事问你。我，我刚刚看你跟秦雪，你们那个。也不止刚才，有过几次了。就是你们两个，你们两个好像挺投机。与你何干？没没没，千万别以为我对晴雪有什么念头，我有念头的明明是香菱，所以。你也不可以对香菱有念头。所谓窈窕淑女，君子好逑，你，你明白的吧？我就想问问，你看啊，虽然是块木头，这方面还真不能小瞧。我们俩。好歹一起出生入死，赴汤蹈火，舍生忘死，奋不顾身，发愤图强，勉强算得上有点儿，呃，那个情谊，你可不许藏私。什么？都说这么清楚了，真不懂还是假不懂？我在问你，到底要怎样才能讨女孩子欢心啊？刚才小菊找香菱出来玩。又被他，被他嫌弃，哎，这种事情，我又怎会知道？不知道？我告诉你，你可别见死不救啊！身边总共就这么几个男人，少公他。没见少公有喜欢的人，不问你，难道去问那臭酒鬼？最烦的是，那个姑娘还让我去找什么贺文君的转世，找到了好好待她。谁知道她有没有转世？就算有，天底下那么大，去哪里找？我是方兰生，不是金雷，对她。没什么感情。再说，万一他这辈子投胎成男人怎么办？我喜欢的明明是，明明是。虽然他是妖，我是人，可与我讲这些有何用处？你心中所想，自可去对方面前说个明白。说，说什么？想说什么，便说什么。想说什么，便说什么。这就是木头岭的心得诀窍。
食物都找好了，回去睡觉。是少公，晴雪也还没睡。这样回客栈呢？对了，少公，问你一件事可以吗？但说无妨。苏苏说，她让少公帮忙炼制起死回生药。我想知道，世上真有这种药吗？清雪的这个问题，在下亦无法作答，只因此药尚未炼成，不过是姑且一试。少公是个大夫，那你觉得会有起死回生这样的事情吗？在下怎敢臆断？只觉天地三界。广阔无垠，许多奇迹，想来我们永远无缘一见，但却并非不曾存在过。晴雪可是不信。爹和娘去世的时候，我还不记事，后来慢慢懂了，才觉得伤心难过。我问婆婆。有什么办法能让爹娘再活过来？婆婆说，任何生灵有生就会有死。虽然谁也不愿意自己的亲人朋友离世，不愿意自己抛下一切就此死去，可所有人终究都是逃不开的。所以，上天仁慈，赐生灵以轮回。尽管不再记得从前的事情，至少转世后还是继续活下去。一个人由生到死，轮回往生，才是天地间的常理。上天仁慈，哼，清雪，你知道吗？所谓的轮回，亦非无休无止。终有尽头，何况有些人根本入不了轮回。轮回也有尽头。每个生灵具三魂七魄，魄为阳，魂为阴。三魂之中，尤以命魂为重，主思轮回；其余魂魄则承载着情感与记忆。命魂生于天地虚空之中，亦有受限。它不断往复于地界深渊与三界的其他地方，直至寿数耗尽。地界深渊便是俗世所称轮回之境，而命魂往复便是轮回往生。当它寿数穷尽时，就意味着这个生灵再也无法转世。他的魂魄只能化作荒魂，消散于天地间，就是完全不在了。不在了，什么也不会留下。这些我从来没有听过。听过与否无甚重要。万物生存，无不只取眼前，求得一世安稳。太过茫远之说，确实不必理会。其实，若论消亡，又何必待到命魂耗尽？便是每一次轮回，若无意外，其余二魂七魄尽数散去，重新投胎又如何？前世所依所爱之人，哪里还会记得你音容形貌？即便机缘巧合，一起吸食往日，如小兰那般
，也只会觉得那是幻梦一场吧。如此隔世重逢，与当初那个人全然消亡，有何不同？在下多言了，晴雪无需太过怅然。你那位长辈所说，本是对极，生死有命，心中豁达，顺应天道，方才最好。其他的，不过执念而已。所谓情深不寿，相处之道，自不可相仇，却亦不可爱妒，否则，待到无法长久相守的那一刻，又当如何自处？太深的痛苦，会令人变得执着，哪怕面对死亡，也只能逆天而行，一步步走下去。就像苏苏那样，也许吧。在下看来，对生死之事毫无执念者，乃是世上数一数二幸运之人，因为那个人一定还没有经历过真正绝望的别离。少公。曾经遇见过吗？对不起，闲话而已。清雪何错之有？我却好奇，以晴雪豁达，若是有朝一日面对，又会如何？希望自己永远不要经历那样的事情，一辈子平平淡淡不好吗？我不是那么坚强的人，上天可千万别拿这个来试炼我。放心吧，晴雪吉人天相，必会一世安泰。生老病死虽属常理。总难免引人感伤，不说也罢。倒是另有一事，未曾寻机会问一问晴雪。什么？藤仙洞中营救香菱时，晴雪曾言自小不畏毒性，乃是体质特异缘故。在下即为大夫。对此自然颇感欣慰，若不嫌唐突，可否告知详情？哦，这没什么不能说的。我们那儿的人，从出生起，身上就带着上毒，所以对其他毒反而没那么怕了。为何如此？莫非与所处之地相关？嗯。不过少公你别怕，除非长年累月待在一块儿，不然这个毒不会害到别人的。再说我也留心了，尽量不要直接碰触你们。虽然应该没什么关系，但总是不好。晴雪多虑，行医者救死扶危，亦常处险恶之中，怎会害怕这样的事情？只是你行走四方，恐怕多久不便，既已知道是胀毒，在下看看是否能配置丹药，做抑制毒性之用。抑制毒性，真的可以吗？尽力而为。
可是，我也不会在这儿待很久，也许用不上。这却无妨，便让在下先行尝试，且不说未必成功，即使练成，清雪亦可备而不用。此事就当满足在下这医者之心。那好，谢谢少公。你真是个大好人，而且还知道许多奇妙有趣的东西。天底下能人异士何其多也，在下实不敢当。夜深了，清雪也该回去歇息。少公呢？还有事？在下十分喜爱这晚风夜色，想多留片刻。好，那我先走了。雷言，永世孤独又如何？你休想如愿。且在地狱中好好看着，莫说是你的诅咒，即便天命如此，我也要逆天而为。那个人已经死了，早就死了，别想蒙骗于我。哼，不过没有关系，风晴雪。真是像极了，啊，怎么做才好呢？不如就让他，还有其他人，永远留在我身边，永远都不离开，按我的心意而活。从此再也没有俗世烦忧，一直这样下去，一直这样。抱歉，京晨与百里少侠相约此处，在下却来迟了。无妨。以我对先生所知，想是一时遇事耽搁。适才在路上遇见那个周姓孩童的家人，便寒暄几句，问一问孩子恢复的如何了。先生。果然人心人数，举手之劳，当不得如此夸赞。言归正传，如今玉衡夜已收回，雷烟一死，青玉坛其他弟子应是难有作为，或可平静一段时日。当初少侠向在下求取起死回生药，想必是为救清净之人。在下既已答应，自当见诺。只是此方尚缺一味奇异药材，名为先知。相传于海外十洲三岛中的祖州，方能采摘。路途迢迢，凶险未知。天涯海角，我都甘愿一闯。想来少侠也不会改变初衷。既如此，须得先寻能够出海的大船。寻常船只定不足以应付此行，难道不可使用腾翔之术直接飞去
，海上风云变幻，因未知祖州明确所在，贸然使用腾翔之术，多有不同。大船之事，还望先生指点。在下于此亦是一窍不通，不过青玉潭内曾有一名弟子出身沿海青龙镇，据说镇上。擅长造船的能工巧匠极多，且多是世代为之，或许可以去那里一探。我即刻启程。我们也要去。你们？嘿嘿，可把你这木头脸吓一跳吧！这回你太专心，听少公讲话了，我没发现有人靠过来。不过，说不定也是本少爷功力大进。苏苏，大家一起去找那个先知，好不好？此事，乃我一己之愿，不敢劳烦他人。什么劳烦？切！以为我那么想帮你？本少爷只是从没去过海上，决定好好玩一趟。我也没见过海呢。香菱也要去。不可能。百里公子寻找玉衡，一路行来，纵无深交，彼此也该当得上朋友二字，遇事又怎能毫不相帮？对啊，苏苏。要是我遇上这种事，你也会帮忙的吧？那为什么不让我们跟你一起呢？再说，也不知得多久才能回来。假如你在路上，在路上煞气发作了，要怎么办？我看百里少侠也不用推死了。人道海外有仙山，虚无缥缈间。可见仙山几何，凡人多无缘得见。昔年秦始皇求长生之术，曾遣方士徐福远行海上，携童男童女五百人，终究一去不返。既然颇有险阻，自是人多些为好。在下本想与少侠一同出海，又恐遇事反成拖累，正是踌躇不定。小兰他们若能同行，在下倒可安心了。安心，当然安心。少公啥都不用想，你刚在青玉潭里折腾一番，应该好好休息。去什么海上，交给我就是。公子此去，是为寻得先知。既然路途遥远，务求一举而成。就算多几人同去，太过慎重了些。求个万无一失也好啊！不管怎么说，我一定要和苏苏一起去。不管怎么说，本少爷一定要出海逛逛。不管怎么说，香菱也想陪屠苏哥哥。看此情形，百里少侠可真的不能再推辞了。那便多谢诸位，我也去，算我一个。你，你去干嘛？对了，还没问你这臭酒鬼，刚刚那会儿不是从哪儿冒出来，干嘛和我们混在一起偷听、啊？偷听什么的不重要，不重要。我可是有大抱负的。我听说呀，仙山上的草药拿来酿酒，能酿出仙酒，有这大好机会，我得去找找。整天九九九，你怎么还没醉死？草药酿酒，哼，确实有所耳闻。<笑>还是少公有见识啊！说什么？少公也是你叫的吗？怎么不能啊？你不也这样喊？
。我，我跟少公什么关系？你这臭小鬼又算什么？少交浅言深套近乎，厚脸皮。好了，小兰，江湖相逢也不必计较这些。嘿嘿嘿，还是少公爽快！你臭酒鬼，小兰，好吧，不说了，我不说了。十州记中所载，祖州位于东海，上有不死之草及仙芝，形如孤苗，生于穹田。除此以外，再无详述。若想寻得。定要费上一番周折，眼下亦无太好方法，恐怕只能乘船于海中探寻。祖州既为仙山，大约与青玉潭一般，另是洞天日月。什么叫洞天日月？仙家自有日月，即指那些地方钟灵毓秀，另具气象。虽同属人间，却又仿佛不同时空。其中山川日月自成一格。寻常人若不得法门，不要说无法进入，连入口都是看不到的。哇，这么神妙，那更要亲眼见一见了。要想此行，不会十分顺遂，也唯有小心行事，随机应变。在下打算托付田掌柜，于安禄城外租一间房子，简单布置丹炉。如今虽缺一味药材，亦可按书中所载多加试炼，有益无害。闲暇之余，还可替人义诊。少公，你就在这儿等我们的好消息吧。静候佳音。回来后，若要寻我住处，问田掌柜即可。先生珍重，我们这便启程去青龙镇了。少公保重啊！我。